z Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy się modlicie, nie postępujcie jako budnicy. Oni modlą się chętnie w synagogach i miejscach publicznych, aby zwrócić na siebie uwagę. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. Gdy ty się modlisz, wejdź do swojego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie. Gdy się modlicie, nie mówcie wiele słów jak poganie. Wydaje im się, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Dlatego wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się spełnia twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i daruj nam nasze winy jak i my darowaliśmy naszym winowajcom. I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski. Jeśli nie darujecie ludziom, to i wasz Ojciec nie daruje wam przewinień. Edith Wyszogrod, jeden z filozofów, napisał, że nasze czasy są cywilizacją osieroconą, że w naszej kulturze brakuje miejsca dla ojcostwa. Zanikają nawet jakieś łyty patriarchalne, ojcowskie. Podważa się wszelkie autorytety, które mają jakiś związek z ideą ojcostwa. Widzimy też bardzo niepokojące zamiany, jakie dzieją się wśród ludzi w naszej kulturze, związane z płciowością. Mężczyźni upodabniają się do kobiet, kobiety do mężczyzn. W sumie Trudno o kimkolwiek powiedzieć, że ktoś jest ojcem. Wygląda na to, że to słońce Bożej obecności jakby ulega zaćmieniu, że Bóg nie jest rozpoznawalny jako ojciec. To ma jakiekolwiek znaczenie dla człowieka dzisiaj współcześnie. Okazuje się, że ma ogromne, bo to jest nie tylko jakiś deficyt ojcostwa, ale też źródło wielu cierpień w naszym życiu. Kiedy nie ma ojca, kiedy rodzina jest zasierocona, robi się przestrzeń dla wielu cierpień, bóli, deformacji uczuciowych, psychicznych, seksualnych, ideologicznych, jakichkolwiek zresztą. Nikt na pewno też nie chciałby się czuć sierotą. I nie jest to na pewno przyjemne odczucie życiowe. Nie móc się z nikim zidentyfikować, nie wiedzieć, kto jest moim ojcem. To jest na pewno bardzo trudny krzyż. Skoro ludzie, nie mając ojca rodzonego, tak strasznie cierpią. Rozłód, porzucenie, dzieci niechciane. Pomyślmy sobie, czy potęga tego problemu nie jest większa, kiedy nie ma ojca boskiego. Skoro brak ojca rodzonego jest jakimś dramatem dla człowieka, dla dziecka, dla syna, dla córki, dla żony dla matki. Teraz brak ojca, Boga, może jakiś inny Bóg jest, ale nie ojciec już, może jakiś Bóg ojczym, albo Bóg wujek, ale nie Bóg ojciec, nie Bóg tato, to czy skala cierpienia i problemów nie będzie większa? Chyba niewspółmiernie, nawet może nawet nie da się wyobrazić, tych konsekwencji, jakie wynikają z tego, że ten obraz Boga Ojca jest zatarty. Stąd też ja się nie dziwię, że Jezus dzisiaj w Ewangelii, ale taki wzór modlitwie, w której e, pierwsze słowo to jest Ojcze. Zwróćmy na to uwagę w tej modlitwie. Ostatnim słowem jest złego. Broń nas od złego, czyli od kogo? Od szatana. Od kogoś, kto jest jakimś zaprzeczeniem ojcostwa, kto jest jakimś buntem wobec ojcostwa Bożego. Tak jakby kwintesencją zła albo istotą zła było zaprzeczenie ojcostwa. I rzeczywiście jednym z podstawowych ataków złego ducha na człowieka to jest odebrać mu ojcostwo, czyli odebrać mu możliwość budowania swojej tożsamości na identyfikacji z kimś, kto otacza ramionami, czyli jest ojcem, kim kto stworzy bezpieczeństwo a funkcją ojcowską, jak mówią inni filozofowie czy psychoanalitycy, psychologowie, to jest określać, definiować, wyznaczać granice dziecku, 
nazywać rzeczy po imieniu. Adam, kiedy był stworzony w raju, miał pierwszą funkcję, jaką Bóg mu dał, a jest to pierwszy z ojców ludzkich, to miał nazywać zwierzęta po imieniu, drzewa po imieniu. On miał określać coś, definiować. Kiedy brakuje kogoś w naszym świecie, kto mówi, jak się rzeczy mają, jak się nazywają, co to jest. Kiedy brakuje kogoś, kto mówi słowem, jak rzeczywistość wygląda, oświadczaj się osem, w jakimś tochu a wochu. Dlatego to nie jest banalna sprawa albo bagatelna, że do Boga mówimy Ojcze. Jezus dzisiaj w tym tekście powiedział, że On i tak wie, czego my potrzebujemy. Albowiem wie Ojciec was, czego wam potrzeba. Dlatego nie musicie ulegać wielomóstwu. Ma na myśli niektórych pogan w tamtym świecie. Kulty były bardzo rozbudowane, te religijne, starożytne i polegały na bardzo długich, rytualnych modlitwach, męczących na pewno procesjach. A mówi, nie potrzeba, żebyście go o wszystkim informowali, bo Bóg Ojciec wie. Chcę jeszcze dodać tutaj inną interpretację tego sformułowania. Jezus chce przez to powiedzieć, że istotą modlitwy nie jest doinformowanie Boga, bo On wie o wszystkim. Istotą modlitwy jest to Ojczem, czyli uświadomienie sobie i przeżycie, zarówno uczuciowe, jak i duchowe, a nawet fizyczne, że mam Ojca, który swoimi słowami nazywa świat, w którym jestem, po to, żebym znowu był jak w raju, Ana. Żebym wiedział, gdzie są granice dobra i zła. Żebym słyszał Jego słowa, słowa Ojca i czuł się Jego dzieckiem, bo skoro On jest Ojcem, to kimi, że ja jestem. Już nie jestem wtedy sierotą. Kiedy Bóg jest Ojcem, ja nie jestem sierotą. Kiedy Bóg jest Ojcem, ja nie jestem zagubionym istnieniem we wszechświecie, nie wiedzącym, kim jestem. Posiadającym może numer ewidencyjny, ale nie tożsamość. Kiedy Bóg jest moim ojcem, to ja jestem boskim dzieckiem. To ja już nie jestem ssakiem, wytworem ewolucji. To nie jestem owocem przeszłości, efektem ewolucyjnych zmian. Tylko jestem kimś, kto ma przed sobą przyszłość. O wiele ciekawszą niż ewolucja. Bo to przyszłość, która jest poza ziemią. Zauważcie, człowiek od początku, jak rejestruje swoją histor historię, to ciągle miał to dążenie do przekroczenia pewnych granic. Najpierw do przekroczenia granic Europy, zdobywa Amerykę, później do przekroczenia granic Ziemi, jedzie na kosmos, do, w kosmos, na Księżyc. Teraz mu się już marzy inna planeta, Mars. W końcu, gdzie my tak dążymy? To jest ta odwieczna tęsknota do przekroczenia tego świata materialnego. Do tego, żeby połączyć się z Ojcem który całą tą komnatę kosmosu stworzył dla nas, żebyśmy poza nią szukali Jego. Ale człowiek tej tendencji nadaje wymiar materialny, no, przekracza granice kosmiczne. Tymczasem Bóg jest blisko nas. Nawet w nas samych jest. Jest Ojcem. To wyjątkowa modlitwa. Żydzi się tak nie modlili. Do Boga modlili się z ogromnym szacunkiem, nazywając Go różnymi atrybutami, imionami. Mówiąc o nim, że jest wszechmogący, że jest Adonai, że jest El Shabbat, jakieś inne słowa. Nawet jego imienia nie wymawiali. Nie zwracali się po imieniu do Boga. Ze względu na szacunek. A tymczasem Jezus robi taki wyłom w tej mentalności religijnej. Mówi, mówcie do tego wszechmogącego, potężnego Boga, który stworzył ten wszechświat i chce was zbawić przeze mnie. Mówcie do niego, tato, ojcze. I to było kapitalne. To było przełomowe. Faktem jest, że my sobie do końca tego nie uświadamiamy, jak potężna i wspaniała jest ta modlitwa. I sądzę, że również jest jeszcze jeden sens tego sformułowania, ale bowiem wie Ojciec was, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Jezus chciałby chyba tak powiedzieć, On wszystko wie, tylko ty dziecko nie wiesz. Dlatego ta modlitwa jest ci potrzebna, żebyś ty, dziecko, się dowiedział, kim jest dla ciebie Bóg. I powtarzając tę modlitwę do Boga, 
nie wyprosząc, nie wydziękując, tak naprawdę siebie samego kreujesz jako dziecko. Bo w odniesieniu do Ojca stajesz się tym dzieckiem. I ta modlitwa jest właściwie kreatywna dla człowieka, a nie odkrywcza w stosunku do Boga. Bo jeśli ja mówię do Boga, Ojcze nasz, to kimże ja się zaczynam czuć? Myślę, że to jest modlitwa, którą nie tyle Jezus chciał usłyszeć z naszych ust jako Bóg. On chciał, żeby w tej modlitwie człowiek usłyszał, kim jest wobec Boga. Bo skoro do Boga mówię Ojcze, to jestem dzieckiem, nie jestem sierotą. I skoro Bóg jest boski, a to może będę trywializował, trochę żartował, ale mogę powiedzieć, że Augustyn jest boski, Katarzyna jest boska, Kinga jest boska, Elżbieta, Marek jest boski, czy Grzegorz jest boski. Zmienia nam się nazwisko. Już nie ma Kowalskiego, Nowaka. Wszyscy staj... czerpiemy z natury Boga, bo jak jest ojcem, to mamy to, to mamy udział w jego naturze. I zwróćmy na to uwagę, każdy szczegół tej modlitwy jest niezwykle istotny. Pozornie proste sformułowania. Ojcze nasz, a nie ojcze mój. Już nie mówimy do Boga mój ojcze, tylko w tej modlitwie mówimy nasz. Czyli Pan Bóg też chce nam uświadomić to poczucie jedności z innymi braćmi i siostrami. I jest to sugestia, która później zostaje rozwinięta w tym komentarzu Jezusa po modlitwie ojcze nasz. Przebaczcie ludziom ich przewinienia. Ja mogę mieć w Bogu Ojca, jeśli przebaczam swoim braciom i siostrom. I jeśli oni też mi przebaczają. Jeśli żyjemy w pewnych więzach, to Bóg jest moim Ojcem. I jeszcze jedna rzecz. Popatrzcie, czy nie jest to przypadek, że dzisiaj do tej Ewangelii otrzymujemy komentarz pierwszego czytania z księgi Seracedesa, opowiadający o kim? O dwóch prorokach, o Eliaszu i Elizeusz. Jaki to ma związek z modlitwą Ojcze Nasz? A no taki, że Eliasz był ojcem duchowym dla Elizeusza. I Kościół mówi, rozważcie to. Zobaczcie, jak działa ojcostwo. Jaki tata, taki syn, tak by się chciało powiedzieć dość prosto, trialnie. Eliasz był prorokiem, Elizeusz był prorokiem. Jeden wskrzeszał, drugi wskrzeszał. Jeden był jak ogień, drugi tak samo. O to, co daje ojcostwo. Jeśli między dwoma obcymi ludźmi ojcostwo duchowe, niebiologiczne miało tak ogromny wpływ, to pomyślmy, czy ojcostwo Ducha Świętego, coś więcej niż tylko duchowe, nie ma jeszcze większego wpływu na nas. Jeśli mój tata jest Bogiem, to kim ja Augustyn będę w przyszłości? Aż trudno w to uwierzyć. Nie można powiedzieć, Boże, to niepojęte. Czyżbyśmy tu bluźnili? Ale również Żydzi mówili o Jezusie, że bluźni, kiedy Jezus mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I oni mówią, jak ty? Możesz tak mówić. Ten El Shabbat jest w niebie. Ty tutaj, synu cieśli, przecież znamy twojego ojca i matkę, chodzisz po ziemi i masz może z 80 kg wagi i metr 80 wzrostu i ty mówisz, że ty jesteś synem i może Bogu powiedzieć, jedno jesteśmy? A tak. Chcieli go ukamienować za to w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana. Ale Jezus bluźnił, czy mówił prawdę? My, chrześcijanie, wierzymy, że mówił prawdę. Że naprawdę był Synem Bożym, ale skoro był również Synem Człowieczym, to to bóstwo, że tak bowiem przeniknęło, przepłynęło przez Jego osobę na nas wszystkich. I On sam mówi, mówcie do Boga Ojcze. To jest nie tylko jakiś grzecznościowy zwrot, tak jak się do kogoś by powiedziało, a ty to wyglądasz jak ojciec, albo ty to taki masz ojcowski wygląd. To naprawdę jest ten Bóg Ojciec wobec nas. I przez Jezusa Chrystusa, jak przez jakąś szczelinę w tamie, rzucił się ten potok ojcostwej, ojcowskiej miłości w Duchu Świętym na nas. I kto się tylko modli do Niego Ojcze, staje się Jego dzieckiem. Jeśli Eliasz był jak ogień, jak mówi księga Seracedesa, to Elizeusz też taki był. Jaki syn, jaki ojciec, taki syn. Jeśli Bóg naprawdę jest moim ojcem, to wcześniej czy później stanę się taki jak on. Jezus nawet w szalony sposób kiedyś powiedział do Żydów, 
Dlaczego jest napisane w psalmie, że będziecie bogami? Żydzi aż się oburzyli na te słowa. Rzeczywiście w Biblii jest tak napisane. Będziecie jako bogowie. I wiedzieli nawet dzisiaj, po dwóch tysiącach latach, aż trudno w to uwierzyć, że my, takie mrówki kosmosu, albo nawet pchły kosmosu, możemy być zaproszeni do tego, żeby mieć królowanie we wszechświecie. I udział w tym Bogu, który jest ojcem, to jest potęgą. Aż trudno w to uwierzyć, patrząc na własną bezsilność, grzeszność, słabość, nieudolność. Ale kiedy ojciec patrzy na dziecko, które ma trzy miesiące, to nie żąda od niego, żeby umiało e, rozwiązywać trudne zadania z fizyki albo znać e, wszystkie planety w Układzie Słonecznym albo wiedzieć, ile e, bilionów kilometrów ma Układ Słoneczny albo nie pyta to dziecko trzy miesiące, trzy miesiączne, jak wygląda genom ludzki e, czy nie pyta, co to jest drozofila melanogaster i dlaczego na niej robiono eksperymenty genetyczne bo tego dziecka nie może wymagać trzymiesięcznego, żeby ono to wszystko wiedziało. No to trzeba rozwoju. No i dalsze jednostki ludzkie w oku Bożym są jeszcze mniej niedojrzałe niż niemowlę. My nie możemy tego w tej chwili przyjąć. Tam jest bardzo trudno, bo czas powoli nam płynie i powoli się zmieniamy, a często nawet cofamy się w tych zmianach. Ale przypomnijcie sobie małe dziecko, jak ono powoli się rozwija, chociaż szybko, najszybszej, może ze wszystkich ssaków, może naj, najwolniej, ale mimo wszystko szybko, ale jak powoli jednocześnie. Stawia pierwsze kroki, uczy się pierwszych słów. Aż trudno uwierzyć, że ten szkrab, który sika, robi kupę w majtki, przywraca się, sepleni, rozbija głowę o coś tam, że on kiedyś będzie człowiekiem chodzącym na dwóch nogach, budującym wspaniałe gmachy, rozwiązującym niesamowite problemy ludzkości. Aż trudno w to byłoby uwierzyć, prawda? A jednak tak się dzieje. I Bóg patrząc na nas widzi naszą przyszłość. I z tej przyszłości pięknej, cudownej mówi do nas, że jesteś moim dzieckiem. Boskim dzieckiem. Ludzkim i boskim przez Jezusa Chrystusa. Bo On był człowiekiem i był Bogiem. I mamy udział przez Niego w tym bóstwie Trójcy Świętej. Mówi się, że jedząc tą komunię świętą tutaj jemy życie wieczne. Jemy życie Boga. Że Bóg daje swoje żywe życie nam w Eucharystii. To prawda. Ojcze nasz, mówimy. Jest jedna rzecz jeszcze, może na końcu ją powiem, która mnie zawsze porusza, kiedy zastanawiam się nad modlitwą Ojcze nasz. Jezus mówi tak, że pierwszą prośbą w modlitwie Ojcze nasz nie drugą, nie ostatnią. Nie jest to, ojcze nasz, daj mi pieniądze. Albo ojcze nasz, chcę być zdrowy. Albo ojcze nasz, chcę być piękny. Albo ojcze nasz, chcę skończyć studia. Ojcze nasz, daj mi męża. Ojcze nasz, wybuduj mi dom. Ojcze nasz, daj mi samochód. Nawet nie jest to, ojcze nasz, obroń nas od grzechu. To nie jest pierwsza prośba. Ostatnia prośba to jest, broń nas od złego. Ale pierwsza rzecz, która dziecku Bożemu Dziecku, które kocha swojego rodzica i które widzi, że rodzic go kocha, to jest święć się imię Twoje. Niektóre wersje biblijne tłumaczą to sformułowanie w ten sposób. Spraw, żeby Twoje imię było uczczone przeze mnie. Żebym ja tak żył, żeby ludzie zaczęli czcić, szanować Ciebie, Panie Boże. Ale to jest pewien sens tylko tego sformułowania. Natomiast dla Żydów to był bardzo ważny artykuł. Pidusz Hashem, uświęcenie imienia Bożego, to było jedno z najzaszczytniejszych i najważniejszych zadań pobożnego Żyda, Izraelity. Izraelita wierzył, że przede wszystkim żyje po to, żeby uświęcać imię Boga. Przeciwieństwem tego zadania ludzkiego, tego celu jego życia, nie celu, który polegał na tym, żeby zbudować sobie domy, kupić samochodzik, tylko żeby się uświęciło imię Boga. Przeciwieństwem tego celu, a jednocześnie jednym z największych grzechów w tamtej duchowości biblijnej było Hilnul Hashem, zbezczeszczenie imienia Bożego. Sprefanowanie Boga. Przez co? Przez mój grzech. Przez to, że ja nie żyję jak dziecko Boga. Że ja żyję jak dziecko diabła. Kiedy Jezus mówi do Żydów 
o tym, że jest synem Ojca i mówi o Ojcostwie Boskim, o Bogu jako Ojcu w rozdziałach w Ewangelii Jana, w pewnym momencie mówi do Żydów i do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, co dziwne. Możecie to sprawdzić w ósmym rozdziale. On mówi, wy diabła macie za Ojca, bo gdybyście mieli Boga za Ojca, to byście pełnili czyny swojego Boga. Wy mówicie do Boga Ojcze, ale zachowujcie się jak demony. To jest poważny problem życia duchowego do dzisiaj. To nie jest historyczny problem. To jest problem może histrioniczny albo historyczny, ale nie historyczny. To jest problem duchowości, która cierpi pewną schizofrenię, która mówi do Boga Ojcze, ale nie traktuje go jak Ojca. Bóg mówi do nas dziecko i traktuje nas jak dziecko. Ja sobie dzisiaj wieczorem też zadaję takie pytanie, czy w moich ustach słowo Ojcze nasz, Boże Ojcze nasz, czy ono jest prawdziwe? I czy ja jestem wiarygodny, kiedy mówię święć imię Twoje? Czy moje życie rzeczywiście uświęca imię Boga? Ja mam sobie wiele do zarzucenia w tej dziedzinie. Mógłbym tu w tej chwili się bić dość długo w piersi, gdybym miał być odpowiedzialny za to, co teraz mówię. Może ze wstydem pewnym mówię, że w swoim życiu nie dbałem o to, żeby mój tata miał uczczone imię. I niewiele chyba zrobiłem, żeby jego imię było święte w uszach innych ludzi. To uświęcenie imienia Bożego zaczyna się od rzeczy tak prostej, że aż trudno to zrozumieć. Wiecie od czego? Od tego, żeby nigdy nie powiedzieć do Boga Ojcze bezmyślnie. Tylko zawsze ze skupieniem i świadomością, że jeśli mówię do Boga Ojcze, to naprawdę On jest Ojcem i Jego Ojcostwo mnie chroni. I ja jestem naprawdę Jego dzieckiem. I pierwsze, co powinienem czuć w swoim sercu, to jest wdzięczność, że Bóg mnie wyrwie z tego świata, który jest umieralniał w tej chwili z powodu naszych grzechów. Który jest ten świat, wiecie, na świecie jest 90 akademii tortur. Ludzie się męczą. Są więzienia, obozy koncentracyjne. Myśmy zrobili z raju męczarnię, a z życia śmierć. To jest się obrzało. Ja mam wdzięczność, że Bóg po tym wszystkim, co ja zrobiłem w życiu i co myśmy zrobili w życiu, po wszystkich naszych grzechach, On dalej chce być moim ojcem. Nie powiedział mi, jesteś moim synem. Nie zachowujesz się jak moje dziecko. Nie powiedział mi, jak ja się wypieram cię, wypisuję cię z rodziny. Wręcz przeciwnie, przez swojego syna, że bardziej zapisał krwawymi literami w swojej księdze życia w niebie moje imię i nazwisko, mimo moich grzechów. Dzisiaj sobie tak myślę, w obliczu, w tym lustrze tej Ewangelii, w którym widać coraz wyraźniej moje niepodobieństwo do Boga, a jednocześnie Boga, który chce być do mnie podobny i który chce, żebym ja był podobny do Niego. Przedamiam sobie tą przepaść moich wyrzutów sumienia wobec Boga. Tak żałuję, Tato, że przez tyle lat tak mało miałem świadomości, mój Tato, który mnie teraz słyszysz w tej przestrzeni, że jesteś moim kochanym ojcem. I że tak mało było w moim sercu wzruszenia, kiedy się modliłem i bezmyślnie wypowiadałem słowo ojcze. Chciałbym ci powiedzieć, ojcze, który jesteś w niebie, że chciałbym już do śmierci zawsze wiedzieć, co mówię, kiedy mówię ojcze. Wiecie co? Może nie pasuje powiedzieć w tym miejscu takie sformułowanie, ale powinniśmy się z takim skupieniem modlić, wypowiadając te słowa Ojcze Nasz, który się jest w niebie i następne, jakbyśmy liczyli pieniądze. Kiedy liczymy pieniądze, nie mamy rozproszeń, ale kiedy się modlimy, jest ich mnóstwo. A to przecież jest nasz skarb, nasz biznes. To jest nasz interes. Jeśli w ogóle można mówić o miłości do Boga i miłości Boga do nas w sposób finansowy, ale Bóg nas zna i wie, że to do nas chyba przemawia. Uświęcić imię Boga to po prostu świadomie, ze skupieniem mówić tę modlitwę. I tylko tyle, bracia i siostry, na dziś wieczorem. Amen.